ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിന് കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്ന ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുകയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി ആത്മീയ കൈത്താങ്ങൽ നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററും ഷാർജ വൈസ് വർഷിപ്പ് സെൻട്രിന്റെ കർത്തൃശ്രൂഷകനുമായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടുമുള്ള വന്ദനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ചാനോട് ചേർന്ന ഈ സെൻട്രലിലെ രണ്ടാമത്തെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു ദാസന്റെ വളരെ കരുതൽ ഈ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഭാരമുള്ള സമയങ്ങളിലും സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിലും ഏത് നേരത്തും ഒരു വലം കൈയായി വല വലിയ ആശ്വാസമായി കർത്താവിദാസിന്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദിവസം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്നും ദൈവസഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഞാനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച കർത്താവൻ ദാസൻ വൈപാശ്രയ ഓർത്ത് ദിവസം സ്തോത്രം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസിനെയും കർത്തൃനാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരായവർക്കായി ദൈവസ്ഥലം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസ്ഥലത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ജേഷനാണ് ബ്രദർ ജേക്കബ് മൂത്ത ജേഷനും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സൗദിയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആയിരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് നൽകുന്ന ഈ നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലഭിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വേദാംശം വായിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച ചിന്തകൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നത് യുവതയുടെ ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യത്തെ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനുമായ യൂത പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നവരായ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ കഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അതൊന്ന് ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിപ്പാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദ ജനറൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ജൂൺ verses 1 and 2 i jude the servant of jesus christ and the brother of james to them that are sanctified by god the father and preserved in jesus christ and called mercy unto you and peace and love be multiplied the ratri sharja worship center ulla devajanathoda devathinte parishuddhaatmaavu ende hrudayathil prakashippichu thanna ചിന്ത കൈമാറുവാനായി പ്രകാരമാണ് അതിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തലക്കെട്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് കോൾഡ് ആൻഡ് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് വൺ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിടുതലും ആ വേദാംശത്തിൽ കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ ലേഖനകാരൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി പറയുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷേപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥന് നമ്മുടെ കഥാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലത്തെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവജനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ലേഖനകാരനെ 
പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തിഘട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയുക അവർ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രാഗതന്മാർ ആത്മാവില്ലാത്തവർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാവുന്നവരാണ് നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ് പല പ്രാവശ്യം നാം ദൈവസംഘത്തിൽ അതിനെ ഓർത്ത് ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ആ മാരകമായ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നാളെ എന്തായിത്തീരും നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും ഭൗതികമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിത്തീരും എന്നൊക്കെയും ആകുലതകളും നമ്മെ വല്ലാതെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ് നിന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് അതിനേക്കാൾ വളരെ ഭാരമുളവാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവ പൈതങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം നിൽക്കേണ്ടത് നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഏകനാഥനായ കർത്താവിന്റെ ദൈവ കൃപയെ അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്ന അതിനെ വില കുറച്ച് കാണുന്ന അതില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വില കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടാകണം ആ അനുഭവത്തോടിരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം കഴിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ മാത്രമൊന്ന് ദൈവസ്വനതയിൽ അല്പമായി ചിന്തിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനൊന്നാമത്തെ വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റു ഭാഷകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന് മൂലഭാഷയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ വാക്കുകൾ അവിടെ ഈ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്ന വാക്കിന് അഗാപെ എന്നുള്ള ഈ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് വരേണ്ടതെങ്കിലും അവിടെ അങ്ങനെയല്ല മൂലഭാഷയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹഗിയാട്സോ എന്നുള്ള ഒരു മൂലഭാഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനിങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭക്തിവിരുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ കുറിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ചിന്തനീയമായി നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ പുറമേയുള്ള അവസ്ഥയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും അകത്തെ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവവൈതലെ ഈ കാലത്തെ നാം വിവേചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം പോരാടി നിൽക്കേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടമാകിയാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ വിളിച്ച നമുക്ക് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നാം അറിയണം നാം ആകവും പുറവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആകവും പുറവും അതുപോലെ കഴുകപ്പെട്ട ഒരുപോലെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവരായി ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യം ഈ വചനം ചിന്തിക്കുവാനായി ഞാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ പ്രേരണ ഉണ്ടായതുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങളായി ചില പല വ്യക്തികളുമായി ഇങ്ങനെ കണ്ട് ദൈവവചനം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദൈവവൈതലിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പാനിടയായി ആത്മീയ വിഷയമായി അല്പം കൂടി സമ്പന്നനായി തീർന്ന് ആ അന്യഭാഷാ വരത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം കർത്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില അനുഭവങ്ങൾ പഴയ കാല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം ഒരു അര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ
ദൈവം ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു പാപങ്ങൾക്ക് മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമില്ല നമുക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വല്ലാതെ ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമൈന്നലെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കോവിഡ് വരുന്നതിനേക്കാൾ കോവിഡ് വന്ന് നാം കിടപ്പിലാകുന്നതിനേക്കാൾ നാം തകർന്ന് തളർന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ആത്യന്തികമായി ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കലായി നമുക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം നാം തള്ളി പറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നാം വളരെ ശ്രദ്ധാകണം അതാണ് നാം അറിയേണ്ടത് ഞാൻ എന്ന് ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബോധ്യമുള്ളവരായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വൈകിയ സമയത്ത് ദൈവജനത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നാം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി അറിയണം കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവരവർ അറിയണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നാം നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സ്തോത്രം നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്താലുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണമല്ല വെള്ളത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പുറമേ ഉള്ളത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആകമേയുള്ള ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്കിലാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക ദൈവത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അനുഭവത്തിന് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വചനത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു ദൈവ വചന സത്യം തന്നെ എന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ വാചനമാകുന്നവനെ കൊണ്ട് നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവ വചനത്താൽ നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വചനം ഒരു സമയം പോക്കിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സമയം തികയ്ക്കുവാനായി ദൈവ ദാസന്മാർ കരുതി കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ലത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണമല്ല ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേൾക്കുന്ന വചനത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകുള്ളൂ രണ്ട് നിമിത്തി ഓസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ദൈവ വചനം ദൈവ ശ്വാസീയമാകിയാൽ ആ ശ്വാസീയമായ വചനം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന് ഗുണീകരണം സംഭവിക്കും അവൻ സൽപ്രവർത്തിക്ക് യോഗ്യനാകത്തക്കവണ്ണം അവനെ അതുകൊണ്ട് അവനെ അതുകൊണ്ട് പ്രക്രിയ ചെയ്ത് അവന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച് അവന്റെ അകവും പുറവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പ്രയോജനമുള്ളവനാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് വചനം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ട അനുഭവം എന്ന് തിരിച്ചറിയണം സ്തോത്രം സ്തോത്രം എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവവൈദ്യലെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ഏ അവര് രണ്ടുപേരും ആദ്യം പോകുമ്പോൾ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവർ വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും പോകിയ അവരുടെ വാദത്തിനും തർക്കത്തിനും ഒരു അന്നം വരുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യനല്ലയോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് ആ കൂടെ വന്ന വ്യക്തിയെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വാചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളിൽ സംഭവിച്ച പ്രവാചകന്മാർ കൂടി സംഭവിച്ച പ്രവചന വാക്കുകളെ ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അവസാനമായി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് വാചനത്തിന്റെ ആഴമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ദൈവവയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കോ വാചനത്താൽ അവൻ നിറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കോ വാചനം അവന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കത്തുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരണമായി വ്യാപരിക്കോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ അവനെ ഉള്ളത്തെ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വചനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണം 
നമ്മെ ജയാളികളായി നിർത്തുമെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ സ്തോത്രം നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലാ നിൽക്കുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മുമ്പിലാ നിൽക്കുന്നത് തളർത്തി കളയുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളാ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നറിയട്ടെ വാചനമുള്ളവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാചനത്താൽ നിറയപ്പെടുന്നവർ വാചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ ശക്തനായി തീരോ അവൻ ബലമുള്ളവനായി തീരോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തര ഞാൻ മതിയാകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് ദൈവസനത്തിൽ പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ മഹത്തീരിപ്പാൻ വാചനം കാരണമായി തീരുകയാണ് സ്തോത്രം സത്യവചനത്താൽ നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസഭ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു വാചനം നാം കേൾവിക്കാനായി ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല വാചനം നമ്മിലേക്ക് ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് യുവതിൽ ഈ കാലത്ത് അതില്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല വാചനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അധികമായി അധികമായി അനുഭവിച്ചറിയുവാനായി കഴിയും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതും അത് തന്നെയാ കർത്താവിന്റെ കരുണ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന വചനം കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ കരകളെ ഉയർത്തി വന്ന് കർത്താവിന് നന്ദിയോടൊന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാമോ തങ്ങളുടെ കരകളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അത് ദൈവവചനത്താൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവസ്ഥലം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി നാം ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നാം സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജാതികൾ എന്ന വഴിപാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പ്രസാദമായി തീരാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമുമ്പാകെ കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക ആത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് വായിപ്പാനായി കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തുമിന് നമ്മുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവമേതിലെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയ വർധനവ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആത്മീയാവ് പ്രാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവസഭ ആദ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ മൽക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ കാത്തിരുന്ന ജനത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഒന്നുണ്ട് അവരുടെ മേൽ അവരുടെ തലമേൽ അഗ്നിതാവ് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി അവരുടെ ആധാരങ്ങൾ ചലിച്ചു അന്യ ഭാഷയിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അവരുടെ ശരീരം കുലങ്ങി അവർ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ഇത് പ്രത്യക്ഷമായി അടയാളമായി നിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആത്മാവുള്ളവൻ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിനകത്ത് ആയിരിക്കും സകല സത്യത്തിലും ആത്മാവ് നടത്തും പാപത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദൈവ കൃപയാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദിനംദനം അനുഭവിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും 
ഈ രണ്ടിനകത്തും രണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് അല്പം വിശദീകരിച്ചു പോകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതിങ്ങനെ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നാപ്പോസലായ പൗലോസ് കുരുന്നേർക്കുള്ള ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയുണ്ട് സ്തോത്രം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അവത് അവന് ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തുന്നു എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവ വൈതലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ വൈതലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവന് ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഭയമുണ്ടാകില്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ദൈവസ്ഥനിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ദൈവവുമായി ശക്തമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഉള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടാകും എന്നതും വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയരെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് കവിഞ്ഞൊഴുക്കും വന്ന് അന്യഭാഷ വരത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ദൈവവുമായി സംസാരിച്ച് ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മനിറവുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവകരണയും സമാധാനവും സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടവരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിങ്ങനെ വായിപ്പാനായി കഴിയുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് വായിക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് നിങ്ങളോ അവനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും ആകുന്നുവെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം വി ഹാവ് ടു സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ബൈ ക്രൈസ്റ്റ് we have to sanctified by holy spirit we have to sanctified by the word of god ee moonu karyangal i am sorry njangal ivada karanda poi oru minute stop stop hallelujah ee moonu karyangal devasanil sambhavikkendathu valare athyavashyam aayirikkunu namakku moonamadhai nam shuddhirikkapadeyanda karyam yesu christuvinal ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കും സ്തോത്രം എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനാൽ കാൽവരക്രോശിൽ പാപപരിഹാരമായി തീർന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ ദിനംതോറും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കാൽവരക്രോശിൽ അവന്റെ കൈകളിൽ തൊടുങ്ങിയ അവന്റെ പുറത്ത് ഉഴവിച്ചാല് പോലെ നീളത്തിൽ കീറിയ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒഴുകപ്പെട്ട തലയിൽ മുൾമുടി ധരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഖത്ത് രോമം പിഴുതു പറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും അണിയടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് അവസാനമായി ആ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയ ആ സമയത്തും ഒഴുകപ്പെട്ട രക്തത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ ദിനം തോറും ജീവിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ ദിനംതോറും നിലനിൽക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വിടട്ടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധനായി നമ്മെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നാം ബോധ്യമുള്ളവരാകട്ടെ കർത്താവതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ശുദ്ധീകരണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉറപ്പിൽ പറയുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നിമത്തിയോസ് മൂ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവയെ വിട്ടകന്ന തന്നെ താൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് തന്നെ താൻ വെടിപ്പാക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധവും ഉടമസ്ഥന് പ്രയോജനവുമുള്ള മാനപാത്രമാകുമെന്ന് ദൈവവചനം അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവ ഇതിലെ നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ആത്മാവിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിനാലും അവന്റെ രക്തത്താലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിന് താല്പര്യമുണ്ടാകണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പോയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനേക്കാൾ ഞാൻ അല്പം കൂടി സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ആകുവാൻ 
എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു വന്ന് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നാം മാത്രമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മാനപാത്രമായി ദൈവം നമ്മെ തീർക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് വരട്ടെ അതിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലഭാഷയിലെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം വരാതെ മുറിവുകൾ വരാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കാക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരർത്ഥമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ സമയത്ത് വിരുന്ന് വിരുന്ന് വാഴിയുടെ ആ വിരുന്ന് ശാലയിലുള്ളതായ സകല വീഞ്ഞും തീർന്നു പോയി അതിനുശേഷം യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു അത്ഭുതം ചെയ്ത സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് വീഞ്ഞ് കുടിച്ചവരൊക്കെയും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഇത് ഇത്രയും സമയത്തേക്ക് നീ എന്തിന് പ്രിസർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായത് ആർക്കു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോ സ്വന്താം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായി കഴി കഴിയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു ക്ഷയം വാട്ടം മാലിന്യം ഇവയൊന്നുമില്ലാതെ വണ്ണം ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അവകാശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൂക്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടെ പറയട്ടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വീതം വെച്ചതല്ല വീതം വെച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ തരുന്നതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആക്കുന്നതുമല്ല എന്ന് ദൈവവൈതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എനിക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിസർവ്ഡ് ആണ് അതിനകത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശം പറയുവാനില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഞാൻ റൂമ് ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾ ആ ഹോട്ടലിലെ റൂമ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിസർവ്ഡ് ആണ് ആർക്കും അത് അവകാശം പറയുവാൻ എന്റെ ടൈം വരെ കഴുകിയില്ല അതാണ് ഈ ചെറിയോ എന്ന ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്യം കൂടി പ്രിസർവ്ഡ് എന്ന വാക്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ ദൈവവൈതലെ എന്നെ യേശുവിനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരർത്ഥവും ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെ മാത്രം പറയട്ടെ എന്റെ മേൽ ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ല പിശാചിന് അവകാശമില്ല ലോകത്തിന് അവകാശമില്ല ജനത്തിന് അവകാശമില്ല എന്നെ യേശുവിനായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്വാത്രം ചെയ്യ ഞാൻ കർത്താവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അത് മറ്റൊരാൾക്കും അവകാശം പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ യേശുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ എനിക്ക് ദൈവ സമാധാനമുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ എനിക്ക് ദൈവഘരണം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ എനിക്ക് ദൈവ സ്നേഹം അധികം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവൈതല എനിക്ക് അതിനൊരു ഭാരമില്ല ഞാൻ രോഗിയാണെങ്കിൽ എന്നെ സുരക്ഷിതമായി കരുതുന്നവൻ എനിക്കുണ്ട് കോവിഡ് വന്ന് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് എത്ര ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിലും എന്നെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ദൈവത്തിനായി യേശുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതിനാൽ ആർക്കും എന്നെ അവന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചടക്കുവാൻ അവന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നെ രോഗത്തിനോ എന്നെ ദുഃഖത്തിനോ എന്നെ വേദനയ്ക്കോ എന്നെ ഭാരമുളവാക്കുന്ന എന്റെ സംഘർഷഭരിതമായ എന്റെ ബിസിനസ് മേഖലയിലോ എന്റെ ജോലി മേഖലയിലോ ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ ആം പ്രിസർവ് ഫോർ ക്രൈസ് അത് എത്ര പേർ കുറപ്പുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക ഞാൻ യേശുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നും കൂടി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ വ്യക്തമായി വചനം പറയുന്നു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ വിശ്വസ്തന്മാരെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു ദൈവവൈതലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ആരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായി പറയുവാൻ കഴിയുമോ കർത്താവിന് വിശ്വസ്തനായ നല്ലദാസനെ നല്ലദാസി എന്ന് കർത്താവിനെ വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ
വിശ്വസ്തനാണെന്നാണ് ദൈവോചന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം അവൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒത്തിരി വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വാക്ക് മാത്രം പറയാം തന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണ മണി പോലെ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിശ്വസ്തന്മാരെ കാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവജനം അറിയട്ടെ ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ ആ പ്രിസർവേഷൻ ഏറ്റവും ശക്തമാ ദൈവം ഇതിലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതുക്കൽ തളർന്നു വീണ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണവനായ ശൗലിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ആരാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഉപദ്രവിച്ച യേശുവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് മുൻ വരുന്ന വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു മഹാപുരോഹിതിന്റെ കത്തുമായി ഈ മാർഗക്കാരായ എല്ലാവരെയും കൊന്നുമുടിക്കേണ്ടതിന് വളരെ ഉച്ചത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നവനെ തടയിടാൻ അധവസ്കോസിന്റെ പടിവാതുക്കൽ യേശുവിന്റെ ശക്തി യേശു ഇറങ്ങി വന്നതെന്ന് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ എത്ര രേഖ നിനക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും സിംഹക്കുഴി ഒരുങ്ങുന്നെങ്കിലും കഴുമരം നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിന്റെ ഭവനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരുങ്ങുന്നെങ്കിലും രോഗം നിന്നെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും നീ തളർന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഭാരപ്പെടരുത് നിന്റെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളത്തിലെ വിശ്വസ്തത കണ്ട് നിന്റെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുവാൻ എന്റെ ദൈവ ശക്തനാണ് യേശുവിനായി നിന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും സ്വപ്നം വിശുദ്ധന്മാരെ വിശ്വസ്തന്മാരെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് പറയട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരും കാണുന്ന ഇങ്ങനെയുണ്ട് വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും നിന്റെ കൽപ്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലം ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണല്ലോ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാം പ്രത്യാശിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം എന്നാൽ മടങ്ങി വരവിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ അനുഭവമാണല്ലോ പരീക്ഷാകാലമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹോദ മഹോദ്രമകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹോദ്രമകാലത്ത് ദൈവവൈതലെ നാം അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മെ തൊടാതെ വണ്ണം നാം സുരക്ഷിതരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി കരുതുമ്പോൾ വരും കാലത്തിൽ നിത്യകാലത്തിലും അവൻ എത്ര സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ കൂടി ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയും ആരെ വാചനം കാത്ത് വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവവൈതലിനെ സുരക്ഷയോടെ കാക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗവും അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരായവർ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം ക്ലാറ്റിയോസ് എന്ന ആ ഗ്രീക്ക് വാദിന് വാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻവൈറ്റഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ഡിവൈൻലി സെലക്ടഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റഡ് എന്ന അർത്ഥം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥം അതിന് അടുത്ത ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവഹിത പ്രകാരം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വിളി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം സ്തോത്രം സ്തോത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അവിടെ സമയം കൊടുത്തുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേതനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ജോലി തീരാറാകുന്ന സമയത്തും കടന്നു വന്നവരെ കുറിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അവിടെയും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാരാകും എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരു പ്രത്യേക
ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണമായി നാം കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ നാം എന്തൊക്കെയോ സമ്പാദിക്കുക അതിനകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരിക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിളിയുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മേഖലയിലും നാം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബാങ്കറ്റിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യജമാനൻ തന്റെ വിരുന്ന് വിരുന്ന് നടത്തുവാനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അനേകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞ് മുടങ്ങി മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആ യജമാനൻ തന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു തെരുക്കോണിലും വഴിത്തലക്കിലും നിൽക്കുന്ന ഏവരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായി എന്തിനു വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരായി തീർന്നു അവർക്ക് വിരുന്നിന് സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുചേരുവാനായി അവരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ആ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ആരാണ് അല്ല എന്നുള്ളത് ആ യജമാനൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും ആ ഉപമ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ബാങ്കിന് ആരൊക്കെ വരുന്നുവോ അവരൊരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ ആ യജമാനന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അത് കണ്ടാണല്ലോ ആ ബാങ്കറ്റിന് വന്നവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരുവന് കല്യാണ വസ്ത്രമില്ല അവനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു എന്ന് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇതില് നമ്മെ ആ പോയിന്റ് ചെയ്തവൻ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ തന്ന് നമ്മെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വിശ്വസ്തന്മാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവിക ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരായി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതും നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലാണ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലാണ് ഞാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് വിശ്വസ്തന്മാരെ ദൈവം സുരക്ഷ നിൽക്കുന്ന അവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും അവകാശം പറയാതെ വണ്ണം എന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ കർത്താവ് പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്റെ ക്വാളിറ്റി മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വചനത്താൽ ആത്മാവിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ എന്റെ സ്വയ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഈ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവിട വരുത്തും ഈ വചനം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവസ്വലിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കാം ദൈവസ്വലിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് തളർന്നു പോകാതെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്രകാരം കർത്തൃ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഷാർജ ദൈവസഭയോടുള്ളതായ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവസരം തന്ന കർത്താവിദാസൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന വിൽസൺ ബാസ്റ്റോടും പ്രിയ മേഴ്സിമാമയോടും സഭയാ കുടുംബത്തോടുമുള്ള വന്ദനത്തെ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു മഞ്ഞനിക്കര സഭ അനുഗ്രഹമായി പോകുന്നു ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ